Hence, with transcutaneous electrical nerve stimulation, the like application of low frequency current in the form of pulse currents through surface electrodes on the patient's skin to reduce pain. The effects and the use of tens depends upon gate control theory and pain modulation. The parameter of tens are current intensity. The range of the current intensity will be between 0 to 80 milliampere. Frequency will be from 1 or 2 pulses per second or up to 200 or 250 pulses per second or hertz. Width will be from 40 to 250 microseconds. The physiology of the pain. Pain is an unplanned disturbed sensation which accompanies the activation of the nociceptors. Nociceptors carry noxious stimulus or nociceptors have free nerve endings found all over the body tissues and these are the free nerve endings that carry pain stimulus and up to higher centers. If the nociceptor is stimulated, it is released the neuropeptide which further initiates the electrical impulses along the efferent fibers towards the spinal cord. Efferent fibers are of two types. A delta fibers to okay, fast conducting small diameter myelinated fibers hain, which conducts with a velocity of 5 to 30 milliseconds or then hai, C fibers to okay, slow conducting small diameter on myelinated fibers hain, jo ke conduct karte hain, with a velocity of 2 to 5 milliseconds. First order primary efferent fibers jo hain, wo transmit karenge impulses from the secondary receptors to the dorsal horn of the spinal cord. उसके बाद सेकंड ऑर्डर कैरी करेगा सेम जो सेंसरी इंपल्सेस हैं वो डॉल्सर होने स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होंगे उसके इंक्लूड करते हैं ए अल्फा ए बीटा ए डेल्टा और सी फाइबर्स ए अल्फा और ए बीटा फाइबर्स जो हैं कैटेगराइज करते हैं हैविंग द लार्ज डायमीटर एफरेंट्स pain care theory ke under normal physiological jo circumstances hote hain usme jo brain hai wo generate karta hai pain sensation ko by processing incoming noxious information arising from the stimuli such as tissue damage kisi tarah koi tissue damage ho raha hai wahan se jo noxious information jayegi brain ko wo brain usko process karega aur wahan pe pain ki sensation generate karega in order to noxious information to reach the brain it must pass through a pain gate located in the lower levels of the cell central nervous system physiological term jo hai wo gate jo hai wo form karta hai via excitatory or inhibitory jo aapke paas synapses bante hain regulate karta hai flow the neural transmission through nervous system aur ye gate hai ye open hota hai mainly jo noxious events koi bhi hote hain periphery mein uske wise ye fir ye open hota hai to koi bhi kisi tarah ka is tarah dekhein tissue damage hota hai to uske wise wo gate open hoga aur wo further aage ja ke brain tak pahunchne ke baad wahan pe resultant pain create karega magar agar wahan pe hame pain gate ko close karna hai to hame activate karna padega canine receptors ko via rubbing of skin to agar aap skin ki rubbing wahan pe start karte ho alpha beta fibers ke through wahan pass hoga tens ke through ho sakta hai to wo brain tak jo sensation pahunchegi wo rubbing aur tingling pahunchni hai aur in between us rubbing sensation ne close kar dena hai us pain ke gate ko aur resultant jo tissue damage hone ki wajah se jo us noxious stimulation jaari thi aage to wo brain tak nahi pahunch payegi so, what is the pain gate? We are rubbing the skin, so the skin is activated by the mechanical receptor. So, the pain gate is closed. The rubbing of the skin generates the activity in the large diameter efferent, which inhibits the onward transmission of the noxious information. The closing of the pain gate results in the less noxious information reaching to the brain, reducing the sensation of the pain. Or the aim of the conventional retention is to activate the alpha beta fibers using the electrical currents. The pain gate can also be closed by the activity activation of the pain inhibitory pathways which originate in the brain and descend to the spinal cord through the brain stem. So, we discussed this first time that the sensation of the brain was not going to reach the brain. And the other thing is that the pathways, the pain inhibitory pathways, which descend from the brain towards the spinal cord, will be closed through the gate. The pathways become active during the psychological activities, which you will see that someone is motivated by the painful condition. Then the pathways activate. And when the small diameter peripheral fibers and if we excite them physiologically, then these pathways activate.
एक्सीलरेट होंगे द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन डिलीवर्ट वॉज टेंस यूनिट एम्स टू एक्साइट देंसरी नर्व एंड बाई डूइंग सो एक्टिवेट स्पेसिफिक न्यूरल पेन रिलीफ मेकनिज्म ये ओवरऑल एक्सटर्नल बात कर रहे हैं मेकनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेंस की मैंने आपके पास दो तरह के मिल जाते हैं इसमें गेट कंट्रोल थ्योरी जिसको आप पेन गेट थ्योरी भी कहते हो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं दोनों चीजों में और दूसरी चीज आ जाती है पेन मॉड्यूलेशन पेन रिलीफ बाई मीन्स ऑफ पेन गेट मेकनिज्म इन्वॉल्व एक्टिवेशन एक्साइटेशन ऑफ दी एल्फा बीटा सेंसरी फाइबर्स एंड बाई डूइंग सो रिड्यूसिस द ट्रांसमिशन ऑफ दी नोक्शियस स्टिमुलेशन फ्रॉम सी फाइबर्स थ्रो द स्पाइनल कॉर्ड एंड हैंस ऑन टू दी हायर सेंटर्स एल्फा बीटा फाइबर्स अपियर टू दी एप्रिशिएट बींग स्टिमुलेटेड एट दी रिलेटिवली हायर रेट तो हमें जब देखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा फाइबर्स को अगर स्टिमुलेट करने का हमारा एम है जिसके बाद हम पेन गेट को क्लोज करें तो हमें उसके लिए रिलेटिवली हायर रेट पर हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा जो कि तकरीबन 90 से लेके 130 थर्टी हर्ट्स या पल्स पर सेकेंड है उसके बाद एक आई थी अल्टरनेटिव अप्रोच वो अप्रोच ये है कि स्टिमुलेट करें हम अल्फा डेल्टा फाइबर्स को विच रेस्पॉन्ड बेनिफिशली टू मच लोअर रेट पहले हमने बात की थी कि हायर रेट पर हमें करना पड़ा अल्फा बीटा फाइबर्स को जबकि अल्फा डेल्टा की जब बात करते हैं हमें इसमें मच लोअर रेट पे हम इसको स्टिमुलेट करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव दिस तो तकरीबन टू टू फाइव हर्ट्स तक हम इसको कर सकते हैं अल्फा डेल्टा के लिए अल्फा डेल्टा को आप जब एक्टिवेट करोगे फाइबर्स को तो वो एक्टिवेट करेंगे आपके जो पॉइंट मेकनिज्म और पॉइंट की हमने पहले बात की थी इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वो मेकनिज्म है बॉडी के जो गॉड के फिर कुछ होते हैं जब पेन की सूरत हाल के अंदर वो पॉइंट बॉडी के अपने पेन किलर होते हैं वो जनरेट वहाँ पे करता है ताकि पेन को वहाँ पे कम कर दिया जा सके तो अल्फा डेल्टा को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो विच विल फर्दर एक्टिवेट दॉइंट मेकनिज्म को एंड प्रोवाइड दी पेन रिलीफ by causing the release of an endogenous opioid in the spinal cord which will reduce the activation of the noxious sensory pathways ab mechanism ki hum baat karte hain activity jo hogi un alpha delta mein aur c fibers mein from the nociceptors ki bias wo leads to excite karega central neuroceptor transmission ko which project the band to produce the sensory experience of the and टेंस इंड्यूस करेगा एक्टिविटी स्मॉल डायमीटर्स मसल एफरेंट्स अल्फा डेल्टा लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम न्यूक्लियस न्यूक्लियस रेफे वगैरह दिए हुए तो ये न्यूक्लियस फॉर्म द एसेंडिंग पेन इनिबिटरी पार्ट फेस व्हिच एक्साइट इंटर न्यूरॉन्स व्हिच इनहिबिट दी टी सेल्स एलर्जी सेल्स वाया रिलीज ऑफ दी न्यूरो ट्रांसमीटर टेंस की टोर टाइप्स होती हैं लो टेंस होता है हाई टेंस होता है हाई टेंस को हम लोग ब्रीफ इंटेंस टेंस भी कहते हैं इसमें होता क्या है कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं स्टिमुलेशन काज ही इम्पल्स टू बी कैरिड थ्रो दी लार्ज डायमीटर फाइबर्स जो ए बी फाइबर सेल्ट में एंड प्रोड्यूस दी प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ दी नोसोसेप्टिव एल्फा डेल्टा और एल्फा डेल्टा के बाद जो सी फाइबर्स हैं या दी सस्पेंशन निगर और पेन गेट तो हाई टेंस जो है जैसे हमने पहले बात की थी कि जो सेंसेशन को अगर रोकना हो ब्रेन तक पहुंचने के लिए नॉक्शियस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचने के लिए रोकना हो अगर तो हम उसके अंदर ये हाई टेंस यूज करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन 100 से लेके 450 फिफ्टी हर्ट्स तक है पल्स 100 से लेके 500 हंड्रेड मिली सेकेंड तक है इंटेंसिटी जो है वो बारह से लेके तीस मिली एम्पेयर तक हमें रखना पड़ेगी अक्यूट जो पेन होते हैं उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है इसको हम जितना भी चाहें देर तक इसको यूज कर सकते हैं मगर इसका मिनिमम टाइम पंद्रह से लेकर तीस तक होता है ताकि कुछ ये अपना अमल करे वहाँ पे इफेक्टिवनेस जाहिर हो उसके बाद आ जाता है लो टेंस जिसको एक्पंचर लाइक टेंस भी कहते हो एक्पंचर इसलिए कहते हैं कि उसकी सेंसेशन हमें इस तरह की मिलती है लो टेंस है इसके अंदर हमें लो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल पल्सेस मिलती हैं इनको हम अप्लाई करते हैं और एक शार्प स्टिमुलस और एक मसल टच लाइक सेंसेशन मिलती है ये एक्टिवेट करेगा अल्फा डेल्टा फाइबर्स को जो जाके अपवाइट सिस्टम एक्टिवेट करेंगे और रिलीज करेंगे पेन को हमें इन दिन रिलीफ मिलेगा फ्रीक्वेंसी एक से लेकर पांच हर्ट तक मिलेगी पर्स हंड्रेड से लेकर फाइव हंड्रेड तक रखना पड़ेगा और इंटेंसिटी फिफ्टी मिली एम्पेयर या इससे अब हमें रखना पड़ेगी मिनिमम थर्टी मिनट्स का सेशन देना पड़ेगा इफेक्ट के लिए आम तौर पर जो क्रॉनिक पेन होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है इतना लंबा आपको यूज करना चाहो कर सकते हो मगर मेनली जो यूज करते हैं वो एक स्टेम और रेस्ट पैटर्न के थ्रू करते हैं इसके अंदर एक से दो घंटे के लिए उसको ऑन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं ऑफ करके एक से दो घंटे के लिए यानी एक से दो घंटे के लिए ऑन किया देन उतनी ही देर के लिए उसको बंद करा और वापस उसको ऑन किया 
हाई टेंस और लो टेंस मेनली ये दो टाइप्स हैं उसके बाद एक तीसरा एक मोड आ जाता है टेंस का जिसको हम लोग बोलते हैं बस्ट मोड बस्ट मोड में होता है क्या ये एक तरह का मिक्सचर है उन दोनों मैकेनिज्म का जिसके अंदर एक पॉइंट मैकेनिज्म था और दूसरा पेन गेट थ्योरी था इसके अंदर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है बस्ट मोड के अंदर हायर फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन आउटपुट है टिपिकली एट अबाउट वन हंड्रेड तक है और इसको हम इंटरप भी करते जाते हैं इंटरप जो उसको ये बस्ट का नाम दे रहे हैं एट दी रेट ऑफ वन टू फाइव बस्ट पर सेकेंड वेन द मशीन इज ऑन इट विल डिलीवर पल्सिस हंड्रेड हार्स के रेट पे ये पल्सिस देना शुरू करेगी देर बाय एक्टिवेशन ऑफ दी एल्फा बीटा फाइबर एंड दी पेन गेट मेकेजम शुरू हमने बात की थी पेन गेट को हमें एक्टिवेट करने के लिए नाइनटी सेवन थर्टी के दरमियान में रखना पड़ेगा तो उसमें देखें हंड्रेड का रेट से ये इसको पल्स दे रहा है तो ये फर्दर एक्टिवेट करेगा एल्फा बीटा फाइबर को पेन गेट का जो मेकेजम है उसको एंड बट बाई दर्च्यू ऑफ दी रेट ऑफ बस्ट ईच बस्ट विल प्रोड्यूस एक्साइटेशन इन दी एल्फा डेल्टा फाइबर देर फॉर स्टिमुलेट उपाय मैकेनिज्म तो अल्फा बेटा फाइबर्स को एक्टिवेशन के साथ साथ जो बस्ट बीच में आ रहा है कि इंट्रक्शन का जो बस्ट आ रहा है तो उस बस्ट के थ्रू अल्फा डेल्टा फाइबर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं स्टिमुलेट हो रहे हैं तो वो वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है सो इट इज प्रपोज डेट दी एप्लीकेशन ऑफ दस्ट मोर टेंस कैन इफेक्टिवली स्टिमुलेट बोथ द पेन गेट इन दी ओपाइट मैकेनिज्म सैमल्टेनियसली प्लेसमेंट क्या होंगी टेंस के इलेक्ट्रोड्स की तो देखना पड़ेगा जो एरिया है ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ पेन उसको और टू दी एप्रिएट डर्माटोम डर्माटोम आप लगा सकते हो सुपरफिशियल नर्व प्रोक्सिमल टू साइट ऑफ पेन केस ऑफ फेंटम लिम्पेन फेंटम का मतलब है गोस लिम्पेन है कोई पेशेंट हो एम्पटेशन का जहाँ उसको लिम्प नहीं भी उनके पास होती है अक्सर वो पार्ट मिस पार्ट होता है तो उनको फिर भी वहाँ पर पेन महसूस हो रहा था फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ काट दिया जाए या पेड़ काट दिया जाए एम्पटेट कर दिया जाए उसको फिर वो बोलेगा मुझे पेड़ की उंगली में दर्द हो रहा है हालांकि वो मौजूद नहीं है उसको वो दर्द इसलिए महसूस होता है कि वो फ्री नर्व एंडिंग उस उंगली की वहाँ पर मौजूद होती है स्टम के अंदर तो वहाँ पर महसूस हो रहा होता है तो हमें वहाँ पर स्पेशल नर्व जो होगी अप्रोक्सीमल दू साइड ऑफ पेन तो वहाँ पर उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि फेंटम लिम पेन जो है उसको खत्म किया जा सके अच्छा कुछ केसेस के अंदर अगर ऐसा मसला के लाइक सेंसिटिव हो कोई एरिया टच से तो हम उसके कंट्रालेटर साइड या उसके बाद में कोई और साइड जो कि इनसेंसिटिव इतनी ज़्यादा ना हो सेंसिटिव वहाँ पे हम टेंस अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा नर्व की ट्रंक पे भी कर सकते हैं और स्पेसिफिकली ट्रिगर पॉइंट पे भी कर सकते हैं प्लेसमेंट का क्या होगा प्लेसमेंट ट्रेंस का इसमें आपको सिंगल चैनल या मेनली आप टेंस यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉड्स और डबल चैनल भी करते हो ठीक है एक ट्रेंस के अंदर दो चैनल्स भी होते हैं सिंगल चैनल्स भी होते हैं तो एक चैनल के अंदर जो एक वायर निकलती है उसमें आपको एक पेयर मिलता है पेट्स का माइनस और प्लस का उसके बाद दूसरा चैनल होगा उसमें भी माइनस प्लस का एक पूरा आपके पास एक वो मिलेगा ठीक है ये देखें ये ट्रेंस है इसके अंदर एक ये सिंगल चैनल और दूसरा भी अगर इसमें अगर हो गया तो दूसरा सेकंड चैनल तो दोनों को अगर आप यूज़ करोगे एट अ टाइम तो डबल चैनल चलाएगा तो आप उसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो सिंगल भी यूज़ कर सकते हो और एज अ डबल भी उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पेशेंट के ऊपर दोनों भी यूज़ कर सकते हो ठीक है एक चैनल जो है इसको हम चैनल बोलते हैं ये चैनल है ठीक है एक चैनल के थ्रू जो ये वायर निकल रही है यहाँ से इसमें इन दी एंड ये स्प्लिट हो जाती है इन टू और एक जो होता है उसका रेड एनोड होता है दूसरा ब्लैक कैथोड होता है ठीक है ये दो जो हैं उसमें ये स्प्लिट हो जाती है मतलब यहाँ पे आ रहा था दो पेड़ लगते हैं ठीक है इसी तरह से दूसरा चैनल जो होगा उसकी वायर जो है ये ये दो वायर्स हैं असल में से निकल रही हैं ये दो वायर्स हैं यहाँ पे ये निकलने के बाद ये फर्दर आगे जाके दो वायर्स आगे स्प्लिट हो रही हैं और उसमें ये दो पेड लगे हुए हैं ठीक है तो ये दोनों दो चैनल हो गए आप प्लेसमेंट की बात आती है सबसे पहले हमने टेंस की बात कर ली कि इसमें सिंगल और डबल चैनल होते हैं प्लेसमेंट की बात होती है इसमें हम तीन तरह की प्लेसमेंट ले रहे होते हैं जिसमें एक वर्टिकल प्लेसमेंट आ रही है दूसरी होरिजेंटल प्लेसमेंट आ रही है और तीसरा क्रिस क्रॉस आ रही है होता क्या है इसमें सबसे पहले वर्टिकल प्लेसमेंट आ जाती है इसमें हम एक चैनल जो है इलेक्ट्रोड्स के उसको अप्लाई करते हैं किसी भी एक साइड पे आया हो राइट हो या लेफ्ट हो और इस तरह से अप्लाई करते हैं वर्टिकली जैसे आप नजर आ रहा होगा ये वो चैनल आया बायफ्रकेट हुआ उसमें से तारे निकली माइनस और प्लस की वो आपने इस तरह से किसी भी एक साइड पे प्लेस कर दी वर्टिकली देन फिर आ जाता है हॉरिजेंटल वही चीज वायर आई बाइफिकेट हुई उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो पेड्स मिले उसमें से आपने उसको किसी भी एक जगह पे हॉरिजेंटली यहाँ पे प्लेस कर दिया ठीक है और देन फिर आ जाता है क्रिस क्रॉस होता है कि अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्यू चैनल यूज कर रहे हो एक चैनल जो होगा उसका आपने नेगेटिव यहाँ पर लगाया लेफ्ट साइड पे और पॉजिटिव आप लेके चले गए 
राइट साइड पे और दूसरे चैनल का फिर आपने यहाँ पे यहाँ से लगाया और इस तरह से लगाया तो वो क्रिस क्रॉस बन जाता है और सेम एरिया पे आप देखें दोबारा से क्रिस क्रॉस के अंदर एक जो थाई ऊपर लगाया है उसके अंदर देखें तो इस तरह से आप इनको क्रॉस भी करवा सकते हो जो आपने लेटल से शुरू हो रहा है और ये मीडियल तक जा रहा है और ये मीडियल से शुरू हो रहा है दूसरा चैनल वो लेटल तक यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से इसको क्रिस क्रॉस कहलाएगा उसके बाद हम जब तक हम बात करते हैं इंडिकेशन की इंडिकेशन जो है वो टें आप मुख्त तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकते हो मगर मेनली जो है वो क्रॉनिक पेन सिंड्रोम उसमें आप यूज़ कर सकते हो फैंटम पेनलिम आर एस जी के अंदर यूज़ कर सकते हो इसमें रिफ्लेक्स सिंपथेटिक डिस्ट्रॉफी कहते हो और पोस्ट ऑपरेटिक पेन ऑफ्टेरिक पेन इन सब में आप यूज़ कर सकते हो जो क्रोनिक पेन सिंड्रोम है इसमें हमने बात की थी कि जो एक हाई टेंस था एक लो टेंस इस हमने बात की थी ना कि जो स्लो टेंस देते हैं वो एक से दो घंटे तक दे सकते हैं फिर एक सौ दो घंटे की हम रेस्टिंग देते हैं फिर एक सौ दो घंटे हम दोबारा देते हैं तो ऐसा ऑपवाइट मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ कर रहे थे आम तौर पर होता क्या है कि जो क्रोनिक पेन होता है ना हुई हो सो कोई इंजरी या कोई ऐसा मसला हुआ हो सॉफ्ट इशू का या किसी भी तरह का तो वो ठीक भी हो गया हो किसी हद तक काफ़ी हद तक ठीक हो गया वो मगर उसके ठीक होने में ड्यूरेशन इतना ज़्यादा लगा और उसमें बंदे ने उसको पर्सी भी इतना ज़्यादा कर लिया से फॉर एग्जाम्पल वो पेन अक्यूट से क्रॉनिक पेन चला गया मानस तक रहा उसको बंदे ने जिसको ये हुआ विक्टम जो था उससे इतना ज़्यादा उसको परसीव कर लिया कि इवन वो इंजरी ठीक भी हो गई मगर ब्रेन के अंदर वो उसकी सेंसेशन अभी तक वो फीलिंग्स मौजूद होती हैं पेन की और ब्रेन जो है वो उस एरिया में फर्दर सिग्नल्स भेजता रहता है कि हाँ यहाँ पे पेन है तकलीफ है इंजरी है तकलीफ है तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं कि जो लो टेंस होता है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी का जो अपना एक नेचुरल हमारे पास एक ट्रांसमीटर्स वगैरह मिले हुए हैं पेन को सब्साइड करने के लिए तो वो क्या करते हैं हमने इसको लो टेंस देने के बाद उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को हमने वहाँ पर एक्टिवेट किया जनरेट किया और उसने जाके उसके बाद फिर हमें जो क्रॉनिक पेन आ रहा है उसको हम लोग वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है ये हमने बात की थी लो टेंस की जो कि पिंचर लाइक था जो अल्फा डेल्टा फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहा था रिजल्टेंट जो ऑपवाइट सिस्टम था हमारे बॉडी का उसको एक्टिवेट कर रहा था और दस वो फर्दर वो जब वाइट्स हैं वो जाके वो पेन को रिलीफ कर रहे थे तो ऐसा ऐसा वो जो चेन होगी पेन की जो दिमाग में बस गई है पूरी उसको ये ब्रेक करना शुरू करेगा फिर आती है फेंटम लिंक पेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था फेंटम का वो चीज़ वहाँ पर मौजूद ही नहीं है मगर वहाँ पेन हो रहा है आम तौर पर जो एम्पटेशन के पेशेंट्स होते हैं एम्पटेशन का मतलब कि जो किसी भी वजह से फॉर दी बेटरमेंट उनकी कोई लिम कोई पार्ट है बॉडी का फेंटम का मतलब है झूठा लिम पेन तो लिम आजा टांग हाथ कुछ जो एक मौजूद नहीं है मगर वो वहाँ पे उसको तकलीफ हो रही है आम तौर पे आपने सुना होगा डायबिटिक फुट हो जाते हैं तो उसके बायस फर्दर आगे फैलने से बचाने के लिए वहाँ पे हमें एम्पटेशन करना पड़ती है अब एम्पटेशन के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं आया वो डिजिटल है डिजिट्स की है सिर्फ या डिसआर्टिकुलेशन है किसी भी ज्वाइंट से फॉर एग्जाम्पल एंकल ज्वाइंट उनको डिसआर्टिकुलेट कर दिया अब से फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को ट्रांस टिबियल एम्पटेशन कर दी आधी टिबिया के वहाँ से इम्पटेशन कर दी और फर्दर टिबिया के आधी टिबिया के बाद जो है हमें ना वहाँ पे एंकल मौजूद है ना पूरा फुट मौजूद है मगर वो पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे पैर की उंगली में दर्द होता है बंदा तो बोलेगा ऐसे मजाक कर रहा है अब उसका तो आधी टांगी का भी तो कैसे उसको वहाँ पर दर्द हो रहा है मगर होता क्या है कि जो उसकी नर्व एंडिंग्स होती हैं उस एरिया की उस पैर की उस अंगूठे की उन सब की वो वहाँ पर मौजूद होती हैं तो उसमें इरीटेशन उसको वहाँ पर हो रही होती है अक्सर वो फीलिंग ऐसी आ रही होती है इस तरीके से वो जो लिम वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी वहाँ पर अक्सर पेशेंट को पेन महसूस हो रहा होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टम बनता है स्टम का मतलब है कि जो एंड पार्ट होता है उस लिम का जहाँ उसको काटने के बाद जो टांग बचती है तो वहाँ पर मसल्स ले कर उसका फ्लैप बना के गोल साइक बना देते हैं उसका स्टम कहते हैं तो वो जो स्टम होता है उसके ऊपर फिर हम लोग उसके वहाँ पर ट्रेन अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बायस फिर वो जो उसको पेन महसूस हो रहा होता है फैंटम लिम पेन तो उसकी वो फीलिंग्स उसकी कम हो जाती हैं ख़त्म हो जाती हैं रिफ्लेक्स सिंपेटिक डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम तो एक डिसऑर्डर है जो काज करता है लास्टिंग पेन इसमें अगर इस तरह के जो पेन होते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो पोस्ट ऑपरेटिव पेन किसी भी तरह के कोई दर्द होते हैं ऑपरेशन होने के बाद तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो और ऑप्शेरिक पेन पेन रिलेटेड कोई भी वहाँ पे उसमें आप यूज़ कर सकते हो उस टेंस को ठीक है कंटिन्यूस एप्लीकेशन जो है वो हाई टेंस की मैं रिजल्ट इन सम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बिलो दी स्किन सरफेस घंटे घंटे आपने लगा के रखे तो स्किन के ऊपर कुछ वो रिएक्शन कर सकता है 
टेंस कंट्राइंडिकेशन में आ जाता है कुछ पेशेंट के जिनको कार्डिक पेस मेकर लगे हों क्योंकि जो पेस मेकर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है बैटरीज में लगी हुई होती है जो कि कंटिन्यूसली एड कर रही होती है हार्ट को तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ये अल्टर कर सकता है तो आपने उस एरिया पे नहीं लगाना जहाँ पे पेस मेकर लगा डिजिटल एरिया में हम फिर भी किसी हद तक लगा सकते हैं उसको तो और उसके अलावा टेंस को हम अवॉइड करते हैं जो फर्स्ट थ्री मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें फर्दर शुड बी अवॉइडेड इन दी इमरजेंसी कंडीशन किसी तरह कोई ब्लीडिंग हो रही हो कहीं पर भी कोई वहाँ पर टेंस अप्लाई नहीं करेंगे ये उसको बढ़ा सकता है और किसी भी तरह के ओपन वर्ड्स होंगे और जो क्रेडिट साइनर्स है उसके ऊपर ओवर द माउंट नियर आई ई टी सी वहाँ पर हमने अप्लाई नहीं करना है एक हसास एरिया होता है वो फ्रंट ऑफ द नेक होती है तो जहाँ पे थर्मोसेंटर्स वगैरह जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई नहीं करोगे नेक के 